हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू चैनल डेंटिस्टिक अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट द टॉपिक डेंटल एस्ट्रोलॉजी एंड डेंटल अनाटॉमी सो देरी ना करते हुए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक है एंड ओवर ऑफ ओरल टिश्यूज़ इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है आज पार्ट वन है पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टूथ देन इनमेल डेंटीन पल्प सीमेंटम पीडियल एंड एलवेलर वोम सो इन दिस लेक्चर वी विल I will teach about these topics, the general description of this, दिस ये क्या है इनके बारे में छोटी थोड़ी बहुत जानकारी आज हम आप लोग को देंगे फर्स्ट वी टॉल टॉक अबाउट द ओरल कैविटी ओरल कैविटी इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज फर्स्ट इज हार्ट टिश्यू एंड द सेकेंड इज सॉफ्ट टिश्यू द हार्ट टिश्यू इज कंटेन teeth jaws and hard palate whereas the oral tissues ya yes, oral soft tissues contain gingiva tongue lips buccal mucosa labial mucosa soft palate floor of the mouth and pharynx so uh, jaisa ki hum log jante hain ki hamare tooth mein kya hota hai mainly root hoti hai and crown hota hai so uh, there are two types of crown first is the clinical crown and second is anatomical crown the clinical crown is that which is visible which is visible to us by our naked eyes and the anatomical crown the anatomical crown is covered by the enamel and the root by the cementum whereas there is a periodontium periodontium is a term given to the supporting tissues these are the supporting tissues of the tooth they include the cementum periodontal ligaments and alveolar bone this is your alveolar bone so the innermost portion of the crown jo crown ka ye innermost portion hai is occupied by the soft tissue this is a soft tissue what is this name pulp now the dentine the dentine is the region between the pulp and the enamel in the crown between पल्प एंड सीमेंटम इन द रूट और क्राउन में डेंटिन कहाँ पे है क्राउन में डेंटिन कहाँ पे है इनेमल और पल्प के बीच में और रूट में डेंटिन कहाँ पे है बोन और पल्प के बीच में या आप कह सकते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स और पल्प के बीच में नो लेट्स कंटिन्यू और टॉपिक आगे हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूथ के बारे में हमारा टूथ कैसे डेवलप होता है फर्स्टली कहाँ से टूथ इज फॉर्म द टूथ इज फॉर्म बाय द एक्टोडर्म द टूथ इज फॉर्म बाय द एक्टोडर्म एंड एक्टोमीजन काइम द इनेमल जो हमारा इनेमल होता है इज डिराइव फ्रॉम द इनेमल ऑर्गन इज डिराइव फ्रॉम द इनेमल ऑर्गन नाउ विच इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रिमेटिव ओरल एपीथीलियम लाइनिंग द स्टोमोडियम ओके now the uh, the ectomesen chymal cells which are the ectomesen chymal cells which are closer to inner margin of the enamel organ these are called the dental papilla and the ectomesen chymal cells which are closer to the or uh, which are found about the outer region of the enamel organ these are called dental follicles now what are the derivatives of the dental folic what are the derivatives of the dental follicle and dental papilla <coughs> derivatives of dental follicle and dental papilla so the dental papilla means dental papilla se hamara dentin banta hai aur pulp banta hai and the dental follicles give rise to the cementum periodontal ligaments and alveolar bone वेयर एज आप यहाँ पे हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म देते हैं ताकि आपको याद हो जाए कि जो डेंटल फॉलिकल डेंटल पैपिला है उससे क्या बनता है टूथ का तो डेंटल पैपिला यानी कि डेंटल पैपिला को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी एन पी बोलते हैं सो so, इससे डेंटीन और पल्प फॉर्म होती है और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टूथ इज फॉर्म बाय द डेंटल फॉलिकल्स नाउ लेट्स 
continue our topic the cells uh, we will uh, i will talk about the cells which form the uh, which form something like jaise ki enamel corn bana raha hai dentin corn bana raha hai to jo forming cells hoti hain unke last mein blast hota hai we write on last blast isi tarah se hum ab dekhte hain ki kaun si cell kya banati hai like the uh, ameloblast cell form enamel ओडेंटोब्लास्ट सेल्स फॉर्म द डेंटीन द सीमेंटोब्लास्ट सेल्स फॉर्म सीमेंटम एंड द ओस्टोब्लास्ट सेल्स फॉर्म बोन नाउ दीज सिंथसाइजिंग सेल्स दीज सिंथसाइजिंग सेल्स हैव ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स दे हैव वेल डेवलप्ड राइबोजूम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोलगी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया एंड द वेसिकुलर न्यूक्लियस whereas uh, let's talk about the cells which reabsorb the tissues the cells we reabsorb the tissues their uh, names ending in clast jo unka naam hota hai wo last mein kis cheez se end hota hai clast se like osteoclast which reabsorb the bone bone ke liye osteoclast use kar sakte hain jo bone ko reabsorb karega bone ke liye reabsorb karne ke liye osteoclast and for cementum we use cementoclast okay now let's go forward now we all talk about the dentin dentin is the first hard tissue of the tooth dosto yahan pe please aap confuse mat hona enamel is the hardest tissue but dentin is the first form tissue फर्स्ट फॉर्म हार्ड टिश्यू तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए विच इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू तब आपको इनेमल बताना है एंड विच इज़ द फर्स्ट फॉर्म हार्ड टिश्यू देन डेंटिन बताना है बिकॉज जो इनेमल का फॉर्मेशन होता है जो इनेमल का फॉर्मेशन होता है वो डेंटिन के बाद स्टार्ट होता है जब डेंटिन की पहली लेयर आ जाती है तब इनेमल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है now we were saying that the enamel formation the enamel formation is from uh, form from its junction has formed from this junction the enamel formation is a start from the, and the dentin formation is similar but dentin formation is a start from the dentino enamel junction that is जो जंक्शन डेंटिन और बीच इनेमल के बीच में होता है उसे हम लोग डेंटाइनो इनेमल जंक्शन कहते हैं तो जो डेंटिन का फॉर्मेशन होता है वो डेंटाइनो इनेमल जंक्शन से स्टार्ट होता है नो द सीमेंटम फॉर्मेशन इज अकर आफ्टर द रूट कम्पलीशन जब रूट हमारी बन जाती है तब हमारे सीमेंटम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है नाउ वी विल टॉक अबाउट द इनेमल व नेक्स्ट टॉपिक इज इनेमल इनेमल इज द हार्डेस्ट टिश्यू what it is the hardest tissue and it is only ectodermal derivative tooth mein sirf yahi ek hai jo ectodermal derivative se bana hua hai now let's talk about its composition inorganic composition is of 96% and the organic composition is of 4% now they do not have a collagen they do not have a viable cells no nerves and vessels that is why we uh, think uh, we said that uh, uh, this makes the tooth painless no blood oozes out when the enamel is drilled while making a cavity for filling the enamel is formed by the hydroxyapatite hydroxyapatite crystals which is different shape, uh, size and shape those of enamel because jo enamel ke hain wo longest and hexagonal in shape hai now the enamel uh, present in the fully formed crown has no viable cells jaise ki maine aapko bataya aur ja, as jaise ki cells ban jati hain to jo ameloblast hota hai wo degenerate ho jata hai abhi aapko kuch uh, terms nahi samajh mein aa rahe honge just like what is the ameloblast sirf short description diya hua hai jaise jaise hum log aage badhte jayenge aapko cheeze clear hoti jayenge बट ये आपका बेसिक इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अमिलोब्लास्ट क्या बना रहा है ओडेंटोब्लास्ट क्या फॉर्म कर रहा है सर नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंटीन डेंटीन फॉर्म द बल्क ऑफ द टूथ 
इट कंसिस्ट ऑफ द डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स यहाँ पे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं एंड कंटेन्स द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ द ओडेंटोप्लास नाउ द डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स नियर द पल्प दिस इज पल्प दिट इज अ डेंटीन डेंटीन में ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स हैं जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स पल्प की तरफ हैं वो ज़्यादा ब्रॉड और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोजर है ब्रॉडर एंड क्लोजर नाउ द जंक्शन बिटवीन द इनेमल एंड द डेंटीन दिस इज अनेमल दिस इज अ डेंटीन जो इन दोनों के बीच में जंक्शन होता है उस उसी को हम लोग डीजे यानी कि टेंटाइनो इनेमल जंक्शन कहते हैं और ये स्कैलॉप्ड होता है टू गिव द मैकेनिकल रिटेंशन टू गिव द मैकेनिकल रिटेंशन टू द इनेमल वेर्स डेंटीन इज ए वेस्कुलर एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन द इनर डेंटीन जो नर्व्स वगैरह हैं वो इनर डेंटीन में प्रेजेंट होती हैं नाउ द डेंटीन इज फॉर्म थ्रू आउट द लाइफ इट इज फॉर्म थ्रू आउट लाइफ द डेंटीन प्रोटेक्ट्स द पल्प द डेंटीन दिस डेंटीन इज प्रोटेक्ट्स द पल्प and nourishes whereas the pulp nourishes the dentin so they function as a one unit the pulp and dentin function as a one, one unit now uh, we will talk about uh, when the dentin is exposed these are the dentin on uh, these are the odontoblastic process and these are the dentinal tubules which are exposed when is this these are exposed uh, either by the loss of enamel or a stimulant to a pain like sensation called sensitivity is experienced now let's talk about the pulp pulp is the only soft tissue it contains odontoblasts defense cells and uh, the pulp is continuous then then it is the pulp which is continuous uh, with the periodontal ligaments this is which is continuous with the periodontal ligaments through the apical foramen this is the apical foramen or lateral canals in the root is means jo ye lateral canals hai root mein isse ye continued rehta hai now and uh, let's टॉक अबाउट द सीमेंटम सीमेंटम इज कंपेरेबल टू बोन हम सीमेंटम को बोन से कंपेयर कर सकते हैं उसके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट्स को लेके उसकी सिमिलैरिटीज जो बोन और सीमेंटम की सेम है नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीमेंटम दे आर आर टू टाइप्स ऑफ सीमेंटम दैट इज ए सेल्युलर सीमेंटम एंड सेल्युलर सीमेंटम इन सेल्युलर सीमेंटम वी फाउंड द सीमेंटोसाइड्स which have a lacuni or uh, and which have a lac lacuna and uh, its process in a canaliculi similar as we have seen bone now uh, these cementocytes are present in the limited or a certain region these cementocytes are present in a limited or a certain region now uh, the cell, the cementum in which the cementocytes are not present is called the acellular cementum and it is for encourage to tooth it provides encourage to the tooth and uh, the cellular cementum which uh, which have cementocytes is uh, acts uh, is concerned with the adaptation of the cementum like dentin cementum forms throughout life uh, dentin ki tarah cementum bhi jo hai puri life form hota rehta hai aur ye ye bhi avascular hai aur नॉन इनर्वेटेड यानी कि इसमें भी कोई नर्व या वेजिस नहीं है लेट्स टॉक अबाउट द पी डी एल मीन्स पेरियोडोंटल लिगामेंट्स इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच एंकर्स द टू टू द एल्यूलर बोन विच एंकर्स द टू टू द एल्यूलर बोन एंड द कोलिजन फाइबर्स ऑफ द पेरियोडेंटल लिगामेंट्स पिनीट्रेट द एल्यूलर बोन एंड द सीमेंटम please see in this diagrams the fibers of the periodontal ligaments penetrates the alveolar bone alveolar bone ko penetrate karte hue and cementum they have a wavy course they have a wavy course the periodontal ligaments has a formative cells and the reabsorptive cells the formative cells are 
osteoblast cementoblast and the fibroblast whereas the resorptive cells are the osteoclast and the cementoblast point to be noted that cementoblast found in rare amount rarely as seen and the fibroblast is function as both formative and reabsorptive now the periodontal ligaments connects all the teeth in arch to keep them together to keep them together and also attach gingiva to the tooth please see here gingiva ko bhi isne tooth se attach karke rakha hua hai aur sath hi sath sare next agar yahan pe aap dekh rahe hain ye dusra teeth hai aur ye periodontal ligaments jo hai ye sare teeth ko कनेक्ट करके रख रहे हैं एक आर्च में जो हमारा मैंडिबुलर आर्च है जो हमारा मैंडि मैंडिबुलर और मैगजलेरे आर्च है उसमें जो तीत का अरेंजमेंट है वो सारा किसकी वजह से है पेरियोडोंटल लिगामेंट्स की वजह से एंड द पेरियोडोंटल लिगामेंट्स आल्सो नरिश द सीमेंटम ऑफ द टूथ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एल्वियोलर बोन एल्वियोलर बोन इज द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द जॉज दैट फॉर्म्स एंड सपोर्ट द सॉकेट फॉर द तीत दे डेवलप ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ द टीथ जब हमारा तीत इरप्ट हो चुका होता है ओरल कैविटी में तब डेवलप होता है एंड डिसअपेयर वेन द टूथ इज एक्सट्रैटेड और लॉस्ट जब हमारा तीत गिर जाता है या टूट जाता है तो ये एलोलर बोन चली जाती है नाउ द एबिलिटी ऑफ बोन बट नॉट सीमेंटम टू मेक अंडर टेंशन एंड रिजॉर्ब अंडर प्रेशर एंड मेक्स द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पॉसिबल ये बोन की एबिलिटी की वजह से जो हमारा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है वो पॉसिबल हो पाया है नाउ थैंक यू फ्रेंड्स आज के लेक्चर में मैंने जो भी पढ़ाया होपफुली हो सकता है आपको समझ में आए और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड प्लीज़ लाइक अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो